ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് യർ ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടും അതുപോലെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഐറ്റമാണ് മുറുക്ക് അപ്പോൾ ഈ മുറുക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരി മുറുക്കാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാത്രമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉഴുന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താണ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക ഒരു കപ്പ് ഏത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയത് അരിയാണ് അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലിത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു നാല് കപ്പ് എടുക്കുക ഇപ്പം നാല് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് പൊടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം നാല് കപ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അളന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അരിപ്പൊടി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അരി കുതിർത്തതിന് ശേഷം മില്ലിൽ കണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വറുത്തെടുത്ത പൊടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പിനും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു തവി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ചൂടുവെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് അത് മറക്കരുത് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ 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 നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി ആ ഒരു മയ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ കുഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ഒന്ന് ആറി കഴിയുമ്പം കൈ കുഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എള്ളാണ് എള്ളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാദാ ജീരകം അതും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോളും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് ഇതിന് എന്നാലും നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കുഴച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് പരുവത്തിനത് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാവ് മാവിൻ്റെ ആ ഒരു അതേ പരുവത്തിൽ തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് പിന്നെ നമ്മൾ പീച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് മുറുക്കിന് പീച്ചുന്ന സമയത്ത് അത് വിട്ടുവിട്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കുക അതാണ് പരുവം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പീച്ച് നോക്കാം എങ്കിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് പീച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ചില്ലുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പീച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് 
മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ കണ്ട വിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ അത് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടിയത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പീച്ചിയിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ പീച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പീച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇത് ബാക്കിയും കുറേ ഇതുപോലെ പീച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം മുറുക്കിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ അത് മാറ്റം വരുത്താം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ പീച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ പീച്ച് വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ മുറുക്ക ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വാഴയിലാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളകി വരും പാത്രത്തിൽ ഇളകി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പീച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല പാത്രത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ തന്നെ പീച്ചാൽ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇളകി വരും അപ്പം വാഴയിലൊന്നും കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് പീച്ചിട്ട് കയ്യിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് മൂത്തു പോകരുത് മൂത്തു പോയാൽ ഭയങ്കര ഒട്ടങ്ങ് കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഗോൾഡ് കളർ ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് കളർ വരുന്ന സമയം വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരുവം ത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മളിത് എടുക്കണം ഇതിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുക ഒരുപാട് മൂത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാലും മുറുക്കിന് ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആര്യ മുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുറുക്കാണ് ഇത് ഇരുന്നാലും ഒരിക്കലും അഴുക്കായി പോകത്തില്ല നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ കുറേ നാളിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് അധികം എണ്ണയൊന്നും ഇത് പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുമില്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിലാണെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലധികം എണ്ണയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കിത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ്